taifa iko na pesa yenu milioni 865 na mimi nimekubali ya kwamba serikali ya Kenya nizatafuta hiyo pesa nikuje nilipe wakulima. Mimi narudi hapa by December nitakuwa nimepata hiyo pesa nikuje nilipe. Lakini lakini factory haiwezi kuendelea vile inaendeshwa. Amuwezi mua mnapeleka miwa mkulima ajalipwa mfanyikazi ajalipwa atinilete pesa nyingine ya kutoka mahali nyingine Si namna hiyo Sasa tutabadilisha mambo ya hii factory yetu ya miwa hapa Yenye mko tayari tubadilishe maneno hapa Mko tayari Hebu nione wale wanasema tuko tayari kubadilisha maneno hapo Bas Na nimekubali vile vile Nimepeleka katika baraza la mawaziri ile madeni yote ambayo iko yenu hapa karibu bilioni saba kama serikali tumesema hiyo deni yote tunaifutilia mbali ndio hii factory ianze upya na ianze bila madeni yoyote mnanielewa na bunge imepitisha hivi uh, majuzi na mimi nataka niwaambie in the next one or two weeks tutatangaza rasmi vile hii kampuni itaendeshwa ndio iwe manufaa kwa wakulima, wafanyikazi na uchumi wa sehemu hii ya Migori. Tumeelewana? Huyu nyamita mbunge wenu alikuja amenisukuma. Huyu <coughs> nyamita ameniambia kuna mahali inaitwa pinyo wacho na hawana hospitali ya kutosha nikamsaidia nikamwambia mimi nitakujangea hospitali hapa tumeweka karibu shilingi milioni hamsini katika hiyo hospitali hamsini na tatu tunaelewana lakini vile mimi nimekuja nikaona nyinyi mko watu wengi kweli Nyinyi ni watu hapa pinyo wacho hapa kuna watu kutoka mahali mengine. Kuna kuna watu wamewatembelea ama nyinyi watu hapa? Nyinyi ni wenyeji hapa? Hakuna wageni? Wageni ni mimi. <laughs> so, kwa sababu nimeona mko wengi. Wacha nitamuongezea hiyo pesa. Mimi naona sasa nyinyi watu mko wengi. So, Nitaongeza pesa ya hospitali yenu mpaka milioni mia moja. Na nimeongea na governor wetu. Huyo chile hayako. Pia mimi nataka nitapatia microphone baadaye aniambie kwa sababu hii kazi ya hospitali ni kazi yake. Mimi nimekuja tu kumsaidia. Si namna hiyo? Lakini yeye ameniambia atachota kitu. Ndio hii hospitali tujenge tuikamilishe ndio iweze kufaidi watu wa hapa pinyo o wacho. Hii pinyo wacho maana yake ni nini? Eh? Ati dunia imesema. Siku gani ilisema? Na ilisema nini? <laughs> Akijiji watu mko na maneno. Okay, dunia imesema, mimi naona dunia imesema tu sawa. So, ya pili tumekubaliana pia mambo ya afya tunataka kuhakikisha kwamba afya inapatikana kutoka kule chini kwa kijiji na ndio sababu huyu governor wenu na county government ya hapa Migori wame identify community health promoters 2007 na, na mimi nimesema our community health promoters wote wa hapa Migori nitawapatia equipment ya shilingi milioni hamsini na ine ili tunaelewana ili wawe na vifaa ya kuja kuja mpaka kijiji yenu wapime sukari wapime pressure wapime ile mambo ingine yote hata kabla ya kwenda hospitali wakuambie pale nyumbani iko shida gani nyinyi mnanielewa ndio tuanze kushughulikia mambo ya matibabu mapema ndio watu wengi wasingoje mpaka wamekuwa wagonjwa zaidi wanafika hospitali gharama inaenda juu alafu shida inapatikana nyenye mnanielewa 
So mimi nataka vile vile niwaambie mama mboga ngojea ngojea kidogo. <laughs> Niko na maneno yenu. Unajua unajua hawa mama mboga unaona vile wamebeba mboga? Wanajua huyu mtu ni wa mama mboga huyu. So relax. Sawa sawa. Niko na maneno yenu nitasema tu saa hii hapa. La msiniharakishe sana. Hata hata mimi naweza kulala hapa mtafanya nini kwani mtadu? Nikiamua kulala hapa iko shida. Blangeti tu ndio sijabeba. Mtanipatia? Haya. So tumekubaliana hivyo. So mambo ya afya ndio hivyo na tunataka tuhakikishe kwamba kila mwananchi hakuna mwananchi anauza mali yake hakuna mwananchi anauza ngombe yake ati kwa mambo ya matibabu ya hospitali tunataka kuwa kuhakikisha kwamba mambo ya hospitali inakuwa accessible na mambo ya hospitali inakuwa affordable kwa kila mwananchi hata ile bei mnalipa saa hii ya NHIF saa hii NHIF kwa mwananchi wa chini ni shilingi 500 si kweli lakini mimi nimesema tunaputisha sheria sheria iko bunge. Tukipitisha hiyo sheria ile 500 mwananchi wa kawaida analipa tunapunguza inakuja shilingi 300. Alafu mimi kwa sababu niko na mshahara tunaongeza yangu kidogo. Ama namna gani? Si wadosi wa support wale wengine wa chini? Si maneno ni bottom up? Eh mambo ni hapo. Alafu pia Tumekubaliana ya kwamba hawa kina mama mboga hawa wamekuja kunisukuma hapa na mambo ya mboga. Tumesema ya kwamba wafanye biashara wetu wote. Hawa kina mama mboga tunataka wafanye biashara mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima. Na ndio sababu hiyo hapa pin o wacho. Nitahakikisha kwamba tunawajengea soko hapa binyo wapo. Tumekubaliana? Na tunajenga soko ingine nane hapa Migori. Soko ngapi? Nane. Tunajenga soko mpya Ranen. Tunajenga soko mpya Rio Siri. Tunajenga soko mpya hapa Migori Town. Kule Nyabohanse, kule Ntimaru, Masara. Tunajenga soko mpya kwa sababu tunataka tuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata nafasi ya kuuza mazao yake shambani na tuhakikisha kwamba inafanyika kwa taratibu na kwa njia na kwa mahali ambapo kuna maji kuna stima kuna heshima na kuna hygiene tumekubaliana jameni na hivyo hivyo tumekubaliana hizo soko zote ndogo lazima pia tuwe na soko kubwa na ndio sababu hiyo hapa makalda tumeweka pesa milioni tano milioni miambili kutoka milioni miambili hamsini kutoka county government milioni miambili hamsini kutoka national government tujenge county aggregation and industrial park ya watu wa hapa migori nyenye mnanielewa ndio tupate mahali ya kukusanya mazao yenu tuhakikishe kwamba muko na soko tuweke storage tuweke cold room tuweke value addition ndio tuongeze dhamana na tuhakikisha kwamba brokers na cartels na wakora wasiharibu biashara yenu tukutane na wao pale tuwauzie mazao yetu kwa bei inayofaa Nyinyi mnanielewa jameni vile vile mimi najua sehemu hii ni sehemu ya wavuvi Si ni wavuvi hapa dunia hii si mnakula rech si mnakula samaki hata ile ya macho ile inaitwa nini omena hata omena mnakula hata ile ya mgongo wazi mnakula pia <laughs> Ama inaitwa nini huyo? Anaitwa nani? <laughs> so, sikizeni. Sawa sawa. Hii Lake Victoria hii tunataka kupanga mambo ya Lake Victoria ndio tupate chakula, tupunguze gharama ya maisha. Na ndio sababu hiyo juzi Kisumu nilikuja kuanzisha mtambo. Tumeweka bilion moja ya kuhakikisha kwamba tunachenga hachari kubwa na vifaa zingine ili Lake Victoria hii tufanye restocking tuweke samaki pale tutakuwa tunaweka samaki milioni saba kila mwezi iweze kuzaana huko ndani ndio hao wavuvi wakienda kuvua wakuta iko samaki ama namna gani tunaelewana na vile vile tunajenga landing sites kutoka kule Busia kupitia Siaya kupitia Kisumu kupitia Homa Bay 
kuja mpaka hapa kwenu tumekubaliana ya kwamba got kachola tunaweka landing site pale sori tunaweka landing site tumeweka milioni moja in every landing site ndio tuhakikisha kwamba kuna barafu kuna cold room kuna ba, eh, mambo ya processing ya samaki pale ndio wavuvi wetu wapate bei ya sawasawa na samaki wametuvulia isiharibike mko tayari kwa hiyo mpango ama mko tayari nyinyi watu tunaelewana mnanielewa na vile vile tuko na mambo mengine mengi ambayo tunataka kupanga pamoja na nyinyi tuko na maneno ya stima tuko na maneno ya maji maneno ya elimu hapa kwenu hapa hii migori in the last one year nimeajiri walimu wa hapa kwenu elfu moja na mia saba walimu wa hapa kwa sababu mimi nataka hawa watoto wetu wapate kusoma kwa sababu ile masomo ndio inahakikisha kwamba mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wako sawa nyinyi mnanielewa hapa rio siri hapa nini uriri KMTC pale tumelete kompyuta moja. na nimemwambia huyu eh, ndugu yangu Mark Nyamita kila ward kila ward katika hii uriri tunataka kuweka ICT hub tunataka kulaletea kompyuta moja, mbili. hii ward inaitwa nini Central Central eh Hii Central Ward hii mtatnitafutia mahali ya kuweka ICT hub kwa sababu tunataka hawa vijana hawa wananiangalia hawa tunataka wa, kue, wa, wajifunze mambo ya kompyuta mimi nitalete kompyuta huyu nyamita atajenga mjengo tupange ajira yenu digital jobs wewe utakuwa unafinya kompyuta hapa unafanya kazi kampuni iko Marekani wewe uko Central na unalipwa na dola Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Alapo vile vile nimesema mimi nakuja kuwajengea nyinyi barabara. Huyu mjamaa amenisukuma, huyu Mark ameniambia tujenge barabara ile ya kutoka Stella. Kwenda mpaka sijui inaitwa nini? Eh? Gogo hapana na hapo katikati eh sibuoche hata hapo sibuoche mimi najenga hapo pia najenga soko hapo sibuoche ndio alapo inaenda hiyo barabara mpaka oyan sawa so, oyani si ndio nijenge hiyo barabara huyu jamaa ameniambia niweke lami ni sawa niweke lami lakini mimi niko na maswali kwenu mimi niko na maswali kabla sijaweka lami nataka munipatia hakikisho kwa sababu nimesikia kuna watu wanachoma lami katika sehemu hii eh ati maandamano inafanyika lami inachomwa mali ya watu inaharibika biashara ya wakina mama inaharibika mimi nataka niulize nyinyi mnataka niweke lami ndio ichomwe ama niweke lami ndio mtumie watu watu wa kuchoma lami watakuwa hapa mtawakataza wale wa kuchoma lami niwaambie nini wale wa kuchoma lami ati mambo yao ni mangapi ati mambo yao ni mangapi haya <laughs> nimekubali mambo ya hiyo watu ni matatu si ndio hatuwezi kuwa tunaweka pesa nyinyi mmetoa ya ushuru tunajenga lami alafu mtu anakuja kuchoma sio ni ukumbavu so mimi nataka tukubaliane na nyinyi watu wa hapa dunia hii ya pin owacho watu wa uriri mjue ya kwamba tunataka tutembee pamoja jameni na mimi nimekuja hapa nyinyi hii maneno yote nimewaambia kwani mliniuliza si mimi nimekuja tu mwenyewe kufanya ama namna gani lakini mimi nitawashtaki kwa Mungu mkinihepa i'm telling you i am telling you i'm wezi nitawashtaki kwa Mungu <laughs> tunaelewana Tuko pamoja. Lakini mimi nataka niwahakishie vile nimesema. Sisi tunataka taifa moja. Tunataka nchi moja. Na mimi nataka niwahakishie watu wa hapa pinyo wacho. Na watu wa uriri na migori. Hakuna mtu atabaguliwa hii Kenya kwa mambo ya maendeleo ati kwa sababu ya chama yake ama kabila yake. Mimi nitahakikisha ya kwamba Kenya miradi mipango ya maendeleo yote inafanyika kwa Kenya mzima 
bila ya vile mtu alipiga kura ama vile mtu anasimama ama kabila lake sisi ni wa Kenya sisi ni ndugu moja tunalipa ushuru pamoja na Kenya ni nchi moja tunaelewana jameni mnakubali tushirikiane namna hiyo hebu nione wale wanasema tushirikiane namna hiyo basi sasa kwa sababu imekuwa jioni si ndio na sijabeba blangeti lakini nitakuja tena eh adi iko iko ah mimi naona kuna maana maneno mnataka kunipangia hapa nyenye mimi naona mnataka nikosane na recho hapana hapana siwezi kubali siwezi kubali mambo yenu <laughs> wacha nimuite ndugu yangu mbunge wenu mheshimiwa maknyamita aweze kutusalimia Namanigite Namanigite Koro I don't know what team kama Mimi nataka tu hebu ambia wewe rais I don't ni sieme kama wewe rais Wewe rais wewe Wewe tuko na wewe Hautaponyoka Ipano brotoni Wangapi wanasema tukae na huyu jamaa? Donge koro uye ni ame ndigi maana yeno majoko mokokne. Aneno kozoka ne. Your excellency, hii mambo ya hiyo hospitali imenipatia mimi tabu mingi sana. And today I want to say I'm very happy that you are here. The naysayers walisema hiyo hospitali haitajengwa. Na mimi nilikuja hapa hata hii shamba nimenunua mimi na pesa yangu mwenyewe. Nikasema hospitali lazima ijengwe. Na vile leo wewe umesema inafika il, milioni mia moja. tunaipeleka mpaka level 4. Mimi nataka tu kukuomba tukiimaliza pia uniletee equipment. Kama mtu anataka x-ray anafanyiwa hapa. Kama ni mambo ya scanning anafanyiwa hapa. Donge kama ano. Na hapa ikuwe na theater mzuri mtu akitaka kufanyia operation inafanyika hapa. Ber kosok ber. Alafu tena mimi nakushukuru na mimi najua PS wa housing yuko hapa. Kwa walinga ne. Kwa sababu umekubali hapa pinyo wacho utatujengea soko. Ber kosok ber. Tulikuwa tumeongea na waziri wa energy. Mheshimiwa Chirchir tulikuwa na yeye kule Gogo. Na ame approve by yesterday. Street light ile ya kutoka kule Rapogi inakuja hivi chini mpaka inaingia mpaka mbele ya hospitali. Na mimi najua bado economy ijakuwa vizuri tukimaliza ile barabara nyingine kwa majaliwa tutakuja siku nyingine tukuombe utuwekee hii hapa ifike mpaka kwa hospitali. Ber gosok ber. Hapa pinyo wacho ndio divisional headquarter ya central kanyamkago mheshimiwa wa hapa ni vile ameshikika kidogo tulikuwa na yeye kwa kanisa sijui amepitia wapi lakini tulikuwa na yeye kwa kanisa akaenda kuri amekwama kwa sababu ya ndege ya kukuja huku mheshimiwa Yunis Odi huru wako madam lakini tuko hapa na mheshimiwa Peter Mijungu kutoka West Kanyamkago na tuko hapa na mheshimiwa wa North Kanyamkago Jojo Mamba Utasonga hivi karibu kidogo. But kabla kabla waongee. Hello. Unajua when leaders come together great things happen. Si ndio? Na leo mimi nataka kukukaribisha governor. Mimi nakukaribisha hapa central kwa mjadili hii mambo ya maendeleo. Sisi tukifanya kazi pamoja hao wananchi ndio watasaidika. Lakini mimi nataka kukuomba. The last time Huyu rais alikuwa hapa. Huyu mheshimiwa wa hapa Yunis Odi, mheshimiwa wa North Kanyamkago Jojo Mamba, mheshimiwa wa West Kanyamkago huyu Pita Mijungu, mheshimiwa wa East yuko pale ule Noma Nogola walifukuzwa huko kwa county assembly. Na tena wamepigwa, si ni ukweli? Lakini leo umekuja hapa sisi tunakukaribisha. 
Mimi nataka because we are dealing in good faith. Tafadhali saidia wa MCS warudi kwa kamati wafanyie wananchi kazi. Awacho kosoka wacho. Adieri koso miriambo. Nikech kajo telo na nyiso ugi mora chiel. Nikaen gimi la gimi yako tilaro. Kaen gimi yako titimunade. Kaen gimi gero tinywa. Donge kamano. Aningeni mimi najua ile mambo hawa watu waliniambia walinituma bunge. Na constituency hii your excellency. In every polling station. Wewe unasema ukabila ya Kenya. Ukabila ya hapa tulimaliza. Because wakati mimi nilikuwa nasimama watu wa jamii yangu hawafiki moja. Ni ukweli ama uongo? Na hawa tukazungumza nao in all the polling stations katika hii constituency wakanipatia 94%. Na ile uhusiano mimi niko nao ni mambo ya kazi, si ndio? Na mimi pia nimesema kwa hii constituency mimi hivi ndio vile nawaambianga. Kama sitafanya kazi kwa polling station yako Usinipigie kura. Donge maneka kawa jega. Lakini nikifanya usininyime. Donge kamano. Donge kati hiyo karidu nya kipia gimoro. Ngamati ye michie. Ngamati ye machie. Ngamati ye machie. Kura dani muna mi mwishimu mambo won behalf of the MCS Martin. Aya, a order. Mwishimu wa rais. Yani wewe, ni wewe kweli, ni wewe. Karibu sana, karibu sana rais. On behalf of my colleagues, I want to say thank you for visiting again. Sisi tumekukaribisha, milele na milele. So, tuko hapa na governor wangu. Governor aliniambia walifanya na mwishimu wa mamba. Na wewe sasa unajua sisi ni watoto wenu. Sasa governor wewe just just take care of us. Just take care of us. Just take care of us. I know you will do that. Kwa sababu sisi ni watoto wako na ni watoto wa mzee rais. Sio na mimi na hiyo. Kiswahili ndio ni peno kunyenya yenya. Ya mwisho your excellency. Wakati bado nilikuwa katika umri wa kutongoza uh, wasichana Tulikuwa na kitu ingine, pengine njinya muko pata. Msichana, unaenda kwake. Unatuma mutu. Sizi tulikuwa tunatuma. Unatuma mutu, muambia, ibu ambia chieng na mtaka. Achieng na kuambia, eh, hati ya nani ya nataki hatu wa mamba? Muambia siipo. Ni muambia ngoa? Unajua? You go the following day. Achieng yuko, eh. Na grandmother yuko ndani, eh. Muambia na mtaka. Achieng, ah, ya mamba ranesu, mwa nataka nini? Ya tatu, unaambia chie, tunaeza enda tukunye chai. Unaambia enyewe chai, eh, eh, sawa. Ake kunye chai wa excellency, ye ndi okeshoe ya nakupigia, nakuliza, ile chai, tunaeza rudia ile chai. So your excellency, wewe endelea kukunye hapa milele na milele. As I finish your excellency, unajua, as I finish, Unajua hata sisi tulikutembelea na tulitoka late. So utupeleke pole pole. Hata sisi tulitoka late. I have an information that I read somewhere for you. It's just to one par just a paragraph. Let me read it for you. It is here. This is written by someone called Morgan Richard and he says, "Trust me, they are aware. They just don't want to acknowledge they can't understand how everything they thought would destroy you could have somehow been used to develop you. Oh, dance, I'm a kiss on the mallet or ling, Martin. Hello? Then it says they can't understand how all the tactics and schemes they thought would bruise your reputation turned around and build your character and credibility. They don't get it. And that is exactly why they don't have it. Kama huko na masikio, umefanya nini? Asante sana na munga wabari. Wasa ni mwite governor wetu jamena. Aya, asante. Karibu governor. Hello? 
Yokanya mkago untie. Umor. Uil. Pindra ulimo. Pindra oti mango. Rais utanirusu ni seme kijaluo kidogo. Tichinyu wa kukoseo kinyu waki. Konyu waki tobedo maber. President Mobiro Kani and President Makenya tane governor Mamigori. E katiba mane umio wa elu fario gapar tarik prario gaboro duwe maraboro manugone kura. O wacho ni sirikal mar Kenya nyakatigi sirikal mar county Kata bed ni president Markenyo ogone ombu ulugi chama machielo To governor ogone ombu ulugi chama machielo Nikesh jopinyo kinyal koso Jopinyo diye yero kagigo ombu lua boru Igone president, igone governor, igone senator, igone mjumbe, igone MC women rep to gijogo duto Inya logo yo ma president yombi Tiyudo governor Inya logo yo ma mjumbe yodi Tiyudo machielo To jogi duto Etuo lo mutuwe gie keyo nyaka giti kanyakla dieriko seo kadieri. E momi yo an kaka pindra abiro kaka sirikali raizi ni mekuja hapa kama mkubu wa sirikali ya jimbo hili. Na hii muradi umetuletea hapa umeleta kwa kazi yangu na nakushukuru sana. Mimi kama gavana ntaongeza hapa milioni ishirini kwa hii financial year alafu ntazidi kuongeza. Na nataka kuhakikishia wananchi wale wako hapa. Serikali yangu itaongea and tutatafuta wafanyikazi tuwajiri watumikie wananchi hapa. I want to tell you your excellency we have other level 3 hostels. Huyu wa mamba ambaye ameongea hapa karibu na kwake kuna othoro. Huyu noma ambayo ako hapa karibu kwake kule oyani kuna level 3. Na hapa central tuko na uriri pale. Tafadhali tukijenga hii na hizo tuzisisahau. Donge otoro bendo winjo medi. Toma bendo winjo geru zaidi. To uririto winjo timne nade. To yani to. Mago bende chenro mapindra nigo. Rais na kushukuru sana. Umetusaidia vizuri pale soni. Wakulima watapata haki yao. Na iyo kiwanda chetu kitaendelea mbele. Staki kusema mengi kwa sabu na eshimu. Ali ya anga. Thank you very much for being with us. But keep on visiting us. Mpigeni makofi. Niko na Karoli Omondi mbunge wa Suba South mpigeni makofi. Niko na Odhiambo hapa Elisha mbunge wa Game mpigeni makofi. Niko na Karemba hapo mbunge wa kutoka Runyenjes kule kule eh, Embu. Niko na wabunge wengine wengi lakini sisi wote ni team moja. So watu wa pinyo pi, oh, pin Adi dunia imezema. Watu wa pinyo wacho. Sijameni mimi nirudi tena. Mnasema niende nirudi. Nisiku hiyo ingine nikikuja nilali. Asante ni sana. Nyasae ogwedhu. Mungu wabariki sana na ninawapenda sana. Thank you very much. And God bless you.